Juzi baada kutokea msiba wa mama mama mkwe wako wewe ambaye ni mamake na sugu. Ulipost picha moja na kumuandika caption nzuri sana. Kwa matarajio yangu mimi niliniingeamini na ninge fly kama ungeenda msibani labda ungeshiriki. Sijui kama ukwenda umeenda. Hebu naomba kwanza uizungumzie hiyo issue kwamba msibani labda umeenda umeshiriki. Sijaenda wala sijashiriki. Nzuri. Sasha amenuakilisha. Sasha amenuakilisha. Yuko pale kwa ajili yangu. Kila mtu akimuona Sasha pale atajua yule ni Faiza. So amenuakilisha. Kitu gani kilifanya sasa? Ah sikujisikia kwenda kwa mtu ambaye hakuwahi kunipenda. Kwa unapoenda kwa mtu ambaye hajawahi kupenda msibani unaweza kwenda kupata zambi. You need to feel the place you are into. Kwamba natakiwa nikifika pale niwe na majonzi na mapenzi. Sio nikifika pale niende kusema m mm, hivi unaelewa eh? Kwa hiyo sihitaji kuwepo sehemu ambayo yani usika wangu utakuwa hauendani na pale. Aliwahi kukutamkia live kwamba hakupendi wewe na mimi Faiza. Unajua mtu anaweza akakutambukia akakutamkia kwamba hakupendi kumbe akawa nakupenda sana. Lakini kuna yule mtu anakuonyesha ma, matendo ambayo yani sikutaki. Umeelewa? Nadhani matendo ndio huwa yana nguvu wakati mwingine kuliko kuongea. Kwa hiyo hapana, hajawahi kumtamkia kuwa hanipendi. Bila mimi hisia zangu zikutumia corona kabisa. Ah, sio hisia vitu vingine ni personal. Tumeishi wote. Kwa hiyo si tunajuana zaidi kushinda sura ya nje which sitapenda kuzungumzia mtu ameshaenda mbele za haki kikubwa tumuombea afike salama Mwenyezi Mungu atusamee si tulikuwa duniani na yeye msamee ampokee vizuri ndio kitu ambacho naweza kusema labda ulichukua simu yako kumpigia sugu kumpata pole hapana kwa nini kwa nini nimpigie yani kwa sababu gani labda kwa mfano mchezaji mwenzako yule eno lemi unajua Sio ni nielezaje wewe wa Tanzania kuna ile kitu cha kujifanya yani kwamba acha tu na mimi nifanye nionekane mimi siko hivyo yani nataka ninapokuwa nafanya vitu niwe na maanisha na vyovyo vinatoka moyoni kwa hiyo minasugu hatuko kwenye wakati mzuri kwa muda mrefu sana bethe hata mimi nilifiwa na baba yangu kwa hiyo tuko kwenye stage ambayo kama hatutakutana tukasameana ina maana tunaweza tukaishi hivi for the rest of our lives which i don't wish for that natamani siku moja tumaize tofauti zetu ili tu tunaweza kushiriki sehemu ambayo kama hii ya leo kwa sababu now nili suppose kuwa pale kwa ajili ya kumsindikiza mwanangu kumsindikiza baba mtoto wangu umkuonyesha mapenzi kushiriki lakini sina hiyo nafasi kutokana na tofauti ambazo tunazo kwa kama najua Mungu ananisikia Nia yangu haiko hivyo naomba Mungu siku moja aje kuleta amani kati yetu ili tu tunashirikiana vizuri kama familia. Uliwahi kukutana na sugu labda kumshauri au kumuomba mmaliza tofauti zenu? Ah tujai mimi hatu hatuongeage yani kwanza hivyo yani toka last time ukutana ya mambo ya mahakamani alivyoishaga nikaja kukutana naye kwa bahati mbaya sana kwenye harusi ya profesa J mimi nilikuwa lunch na yeye akaja ilikuwa nimekutana naye baada ya miaka mitatu tuachane na juzi ndo nimemsikia sauti yake ya kunipa pole kupitia simu ya ndugu yangu na nilimpigia simu wakati babangu kafariki ndo sasa sijui kwamba nipe mama Sasha niongee naye au ongea na mama Sasha i don't know ni ile tu umesikia mtu uko kwenye simu anakuambia pole kwa msiba wa baba hivi na hivi unajua eh yeah kama ni matoleo vizuri natamani siku moja mambo yaishe na muongee vizuri muwe sawa si ndio mm. unategemea yani kwa, kwa fikra zako kwamba ni kitu gani kitawakutanisha wewe na yeye ili mkami aongee amemaliza unajua hatuwezi kuongelea future ambayo Mwenyezi Mungu ndo amehold you never know maybe could be tomorrow au mwaka mmoja kutokea sasa kwa hiyo Mungu mwenyewe ndo anajua mambo ya mbele tukitokea tumeongea that itakuwa vizuri sana kwa sababu kuishi kwa uadui sio kitu kizuri Tukitokea tujaongea itakuwa ndo mipango ya Mungu. Kwa hiyo kuzungumzia kitu cha baadaye. Na mtoto na msibani. Alikuja kumchukua labda shangaza baba. Babake alituma gari na dereva akaja kuchukuliwa, akaenda kwao na sasa hivi namuona tu kwenye mitandao yuko huku huyu. Yaani namfuatilia kwenye mitandao na mista wangu Sasha. Yaani kwamba sasa hivi yuko kwenye hatua gani? Hivyo yani. Ameelekezwa, ameelekezwa, ameelekezwa dereva. Ni dereva ambaye pia 
ni kijana ambaye nimekuwa naye Dodoma mtaani. Kwa hiyo namjua japokuwa sijamuona for years lakini namjua ni nani. Shinda pesa taslim na garimpia kila wiki tunaposherehekea miaka 10 ya mafanikio tukiwa na Mpesa kweli pesa ni Mpesa